బట్ స్టిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇండెక్సెస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ కాన్సెప్ట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నో ఇండెక్సెస్ సో ఇండెక్సెస్ ఏంటంటే సపోజ్ నా దగ్గర ఒక థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ థౌజండ్ రికార్డ్స్ లోపల నుంచి నేను సపోజ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఉండే రికార్డ్స్ తీసుకురావాలి థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు నాకు దాంట్లో నుంచి సెవెన్ ట్వంటీ ఉండే ఎంప్లాయీస్ తీసుకురావాలి సో ఇండెక్స్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది ఇండెక్స్ లేకుంటే ఏం చేస్తుంది చెప్తాను సో ఇండెక్స్ ఉంటే ఆ ఇండెక్స్ డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపరేట్ ఫైవ్ నాట్ వన్ టు థౌజండ్ సపరేట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఫైవ్ నాట్ వన్ నుంచి సపోజ్ వన్ టు థౌజండ్ లోపల నాకు ఎంత కావాలి అవుట్పుట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ కావాలి సో ఇండెక్స్ లేకపోతే ఈ థౌజండ్ మొత్తం డేటాను స్కాన్ చేసి స్కాన్ చేయడానికి టేబుల్ స్కాన్ అంటాం ఓకేనా స్కాన్ చేసి డేటాని తీసుకొని వస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ కోసం వెతికి 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 డేటాని తీసుకొని వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ టేబుల్ స్కాన్ ఒకవేళ ఇండెక్స్ ఉంటే ఇండెక్స్ స్కాన్ అవుతుంది సపోజ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే డేటా ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపరేట్ అయిపోతుంది ఫైవ్ జీరో వన్ నుంచి థౌజండ్ సపరేట్ అయిపోతుంది ఇండెక్స్ ఉంటే సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ దీంట్లోకి పోదు డైరెక్ట్గా సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ దీంట్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లోకి వెళ్తుంది సో ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక బుక్ ఉంది బుక్ ముందర పేజీ నెంబర్స్ అన్ని ఉంటాయి సో ఏ ఏ పేజీలో ఉందో నాకు డైరెక్ట్ ఆ పేజీకి పోతాయి కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి వెతుకుంటూ వెతుకుంటూ పోను అట్లా వెతుకుంటూ వెతుకుంటూ పోతే దాని టేబుల్ స్కాన్ అంటాం డైరెక్ట్ అదే పేజ్ ఓపెన్ నేను ముందే చెక్ చేసుకొని నేను డైరెక్ట్ ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే దాన్ని సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజీకి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ స్కానర్ ఇండెక్స్ సి ఇది కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి చెప్తా టేబుల్ స్కాన్ ఇండెక్స్ స్కాన్ ఇండెక్స్ సీక్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇది ఎప్పుడు ఇఫ్ నో ఇండెక్సెస్ ఆన్ టేబుల్ సో ఇండెక్సెస్ లేకపోతే టేబుల్ మొత్తం స్కాన్ చేస్తుంది ఇది వీ హ్యావ్ ఇండెక్స్ బట్ నాట్ ప్రాపర్లీ మ్యాచింగ్ ప్రాపర్లీ మ్యాచింగ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో ఇండెక్స్ ఉంది బట్ అది అంతగా పనిచేయట్లేదు అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ కరెక్ట్ పనిచేస్తలేదు ఇండెక్స్ సి కంటే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది బెస్ట్ ఇది బెటరు ఇది వరస్ట్ వరస్ట్ బెటర్ బెస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా అనుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇండెక్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్కి వెళ్తుంది అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడు ఈ ఫైవ్ నా ఫైవ్ జీరో వన్ లో కూడా మళ్ళీ టూ టూ పార్ట్స్ చేస్తుంది ఫైవ్ జీరో వన్ నుంచి ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ దెన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి థౌజండ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ దీన్ని టూ పార్ట్స్ చేస్తుంది అట్లా టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది నోట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని వస్తుంది ఫస్ట్ దీంట్లో నుంచి దీనిలోకి వెళ్తుంది దీంట్లో నుంచి దీనిలోకి వెళ్తుంది దీనిలో నుంచి సెవెన్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉందో దానికి వెళ్తుంది అంతే తప్ప ఈ మొత్తం అన్ అన్వాంటెడ్ మొత్తం సర్చ్ చేయదు డేటాని రోస్ ని సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ సో ఇండెక్సెస్ కూడా మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఇండెక్స్ వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ అంటే టు గెట్ డేటా ఫాస్ట్ రిట్రీవల్ వి విల్ క్రియేట్ ఇండెక్సెస్ ఆన్ టేబుల్స్ ఓకే సో డేటాను ఫాస్ట్ గా రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎందుకు ఫాస్ట్ గా రిట్రీవ్ చేస్తాం అంటే ఇండెక్స్ ఉంటే మొత్తాన్ని సర్చ్ చేయకుండా మనకు అవసరం ఉన్న దాన్ని డైరెక్ట్ తీసుకొని వస్తుంది సో దానికోసం ఇండెక్సెస్ సో ఇండెక్సెస్ టైప్స్ అంటాడు వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ టైప్స్ సో మనం ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ లో మనకు పెరి ఇంకా స్లో ఉంది సో మనం ఇండెక్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయడం ఇవన్నీ కోరి ప్రాపర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఇండెక్సెస్ ఏంటి దాని పర్పస్ ఏంటి ఏ టైప్స్ ఉంటాయో తెలియాలి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ బీ ట్రీ ఇండెక్స్ అంటారు తర్వాత 
బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ అంటారు సపోజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ డేటా ఏ ఎప్పుడు ఏ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఇవి రెండే టైప్స్ అంటే ఇంకా వేరే నేమ్స్ ఉంటాయి బట్ అన్నిటిలో ఓవరాల్ గా ఇవే మనం వాడుకునేది బీట్రీ బిట్ మ్యాప్ కస్టమర్ డేటా ఓకే ఇది ఉంది సో దీంట్లో నుంచి నాకు ఒక కాలం యాడ్ చేస్తున్నా ఆల్టర్ టేబుల్ కస్టమర్ డేటా యాడ్ స్టేటస్ టీచర్ డిఫాల్ట్ వన్ కస్టమర్ డేటా సో ఒక కాలం యాడ్ చేసిన డిఫాల్ట్ గా వన్ కూడా అసైన్ చేసిన దానికి ఈ స్టేటస్ కి సో లెట్ మీ అప్డేట్ వన్ రికార్డ్ అప్డేట్ కస్టమర్ డేటా చూపిద్దా చూపిస్తా నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అని స్టేటస్ ఈక్వల్ టు జీరో వేర్ కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నాకు స్టేటస్ లో వన్ జీరో తప్ప వేరే ఏం ఉండవు జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ తప్ప ఏం ఉండవు స్టేటస్ లో వన్ జీరో తప్ప ఏం ఉండవు సో ఇట్లా ఫిక్స్డ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మనము బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం లేదు నాకు అసలు నేను ఏ కాలం మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ నేను జాయింట్స్ లలో ఏ కాలమ్స్ ఇట్లా ఇప్పుడు వేర్ కండిషన్ లో కస్టమర్ ఐడి యూజ్ చేస్తున్నా సో నేను కస్టమర్ ఐడి మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా లేదు నేను కస్టమర్ నేమ్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నా ఎంప్లాయీ నేమ్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నా సో అలాంటప్పుడు సపోజ్ ఇది కస్టమర్ డేటా సో నేను ఏమంటున్నా వేర్ కస్టమర్ నేమ్ కస్టమర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ రానా సో రానా సో ఇట్లా ఏ కాలమ్స్ అయితే వేర్ కండిషన్ లో ఎక్కువ వాడతామో జాయిన్ కండిషన్ లో ఆన్ కండిషన్ లో ఎక్కువ వాడతామో అలాంటి కాలమ్స్ మీద మనం ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి సపోజ్ నేను కంట్రోల్ ఇది కొడుతున్నా ఇదేమో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇదేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లాన్ అని ఉంటది ఎఫ్ టెన్ ఎఫ్ టెన్ కొడితే ఇది వస్తుంది ఈ క్వెరీకి సో ఇలా ఉంటది ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ యాక్సెస్ ఉంది సో టేబుల్ యాక్సెస్ అవుతుంది దీని నుంచి మొత్తం మనం ఇక్కడ కాస్ట్ కార్డినాలిటీ ఇవన్నీ చూసుకుంటాం సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చిన్న టేబుల్ కాబట్టి ఇవి తక్కువ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎక్కువ డేటా ఉంటే మనకు క్లియర్ గా ఒక కోర్ట్ రికార్డ్స్ అట్లా ఉంటే మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ అనేది వేరే కండిషన్ లో రాస్తున్నా కాబట్టి దానికి ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి సపోజ్ క్రియేట్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ నేమ్ కస్టమర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు బట్ ముందర ఐఎక్స్ అని పెట్టండి అంటే మనం ఇది ఇండెక్స్ అని ఈజీగా గుర్తుపట్టుకోవడానికి ఐఎక్స్ అని పెట్టండి ఇది కోడింగ్ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఓకే నేమ్ ఆన్ దేని మీద రాయాలి ఈ టేబుల్లో ఉన్న కస్టమర్ నేమ్ అనే కాలం మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తాం ఇండెక్స్ క్రియేట్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ కాలం నేమ్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఓకే ఒక ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది సో ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకు ఆ డేటా అనేది నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు మొత్తం సర్చ్ చేయకుండా స్పీడ్ గా వచ్చేస్తుంది డేటా ఇప్పుడు అంటే నేను తక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి నేను నాకు ఇక్కడ సెకండ్స్ తెలియట్లే బట్ స్పీడ్ గా వచ్చేస్తుంది సో అది అడ్వాంటేజ్ అన్నట్టు ఇట్లా ఇక్కడ చూడండి ఫిల్టర్ ప్రెడికేట్స్ దీని మీద కస్టమర్ నేమ్ రానా మీద ఇంతమంది ఇది లేకుండే సో దీని మీద నాకు ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇట్లా సో ఇండెక్స్ తీసేయాలి నాకు ఇండెక్స్ డ్రాప్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఇండెక్స్ తీసేయాలనుకుంటే ఇట్లా డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు 
నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే బై మిస్టేక్ లో క్రియేట్ చేసావు బట్ అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు అనుకుంటే ఆల్రెడీ వేరే ఎంతో ఇండెక్స్ ఉంది అలాంటప్పుడు ఇది ఇది ఏమో క్రియేట్ ఇండెక్స్ సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది ఇండెక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు ఏం చెప్తున్నా నేను యాక్టివ్ ఇండికేటర్ వైయా ఎన్న అదే కేసులు తయారు చేస్తాం క్రియేట్ చేస్తామంటే స్టేటస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నవే తెచ్చుకుంటాం ఎందుకంటే వన్ ఉన్నవే నాకు యాక్టివ్ డేటా కాబట్టి నేను ఏ వెబ్సైట్ లో అయినా యాక్టివ్ డేటాని చూయిస్తా సో ఇట్లా సో నేను ప్రతిసారి ఇట్లా స్టేటస్ మీద నేను సర్చ్ చేస్తున్నా డేటాని అంటే ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వేరే కండిషన్ స్టేటస్ కాలం మీద రాస్తున్నా ఎక్కువగా సో అలాంటప్పుడు ఈ స్టేటస్ కాలం కెళ్ళి చెక్ చేస్తా ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇప్పుడు నేమ్స్ అనుకోండి ఒక్కడొక్కటి ఒకలా ఉంటుంది నేమ్స్ అదే స్టేటస్లు ఏముంటాయి ఫిక్స్డ్ స్టేటస్లు ఉంటాయి వన్ జీరో టూ త్రీ ఇంతే ఇవే ఉంటాయి ఎప్పటికీ జెండర్ మేల్ ఫిమేల్ ఇవే ఉంటాయి సో అట్లా ఫిక్స్డ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మనము స్టేటస్ మీద బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇదేమో బీట్రీ ఇండెక్స్ మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందో లోపల తెలియనప్పుడు బీట్రీ ఇండెక్స్ మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందో తెలిసినప్పుడు బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ సింపుల్ బిట్ మ్యాప్ అని రాస్తాం ఈ రెండే ఇండెక్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎక్స్ కస్టమర్ స్టేటస్ పెడుతున్నా స్టేటస్ ఆన్ కస్టమర్ డేటా స్టేటస్ కాలం ఇక్కడ నేను బిట్ మ్యాప్ అని ముందర మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇది బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ గా క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ కాలం నేమ్ టేబుల్ నేమ్ రాంగ్ కస్టమర్ డేటా స్టేటస్ ఇది బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయాలి దీన్ని కూడా డ్రాప్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఒకవేళ తీసేయాల్సి వస్తే సో ఇట్లా ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తే డేటా స్పీడ్ గా వస్తుంది సో ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు మనం చెక్ చేస్తే మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇట్లా సో స్టేటస్ మీద మనకు ఇండెక్స్ ఉంది బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ ఇవి ఇండెక్సెస్ సో ఇండెక్సెస్ పెడితే అబ్వియస్ గా ఇది స్పీడ్ అప్ అవుతుంది మాక్సిమం స్పీ స్పీడ్ అప్ అవుతుంది ఇండెక్సెస్ పెడితే క్వెరీస్ సో ఇదంతా ఒక కాన్సెప్ట్ సో ఇదంతా ఒక కాన్సెప్ట్ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయడం కొరీని వెరిఫై చేయడం స్టిల్ ఇంకా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అప్పుడు మనం టేబుల్స్ ని పార్టిషన్స్ చేస్తాం అది కూడా చూద్దాం 